நேர்களுக்கு வணக்கம் சிந்தனை செய்யும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் சுதா பார்த்தசாரதி ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் அண்ட் சைக்கோ தெரபிஸ்ட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிந்தனை செய்ய போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தோன்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்படி மாரல் வேல்யூஸை வந்து டீச் பண்ணுறது ஸோ இதை சொல்லும்போதே உங்கள் எல்லாருமே வந்து சீட்டோட ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வந்து உட்காருவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ நிறையா சொசைட்டியில் நிறையா இஷ்யூஸ் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் ரீசனாக இருக்கிறது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மாரல் வேல்யூஸை நம்ம டீச் பண்ணாதது தான் ஸோ இந்த மாரல் வேல்யூக்கு உடனே எல்லோரும் கேட்பாங்க இதுக்கு ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கா மேடம் எவ்வளோ சார்ஜ்ன்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் கண்டிப்பாக அனுப்பி விடுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு சார்ஜ் எங்கேயும் எவ்வளோ சார்ஜுமே கிடையாது எந்த இடத்துலையுமே இதுக்கான கிளாஸ் நடக்கவே நடக்காது அப்படி யாராவது நடத்துகிறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் அனுப்பிச்சி விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை சும்மா போயிட்டு சும்மா உட்காந்து தான் வருவாங்க மாரல் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்பயுமே அந்த பெற்றோர்கிட்ட அந்த குடும்பத்திலேருந்து அவங்களோட சொசைட்டியிலேருந்து அந்த குழந்தை வந்து உள்வாங்கிக்கிற அதாவது பார்த்து கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம்தான் மாரல் வேல்யூஸாக இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஸோ இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவை பார்த்துருக்கலாம் அவங்க வந்து இந்த உலகமே போற்று ஒரு பர்சனாக நம்மளோட அப்துல் கலாம் ஐயா இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து அவரோட உருவமே வந்து மாரல் வேல்யூஸ்க்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அவர் எப்படியெல்லாம் இந்த மாரல் வேல்யூஸை சின்ன சின் சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு வந்தாருன்னு பார்த்தோன்னா அவருக்கு அமைஞ்ச உறவுகள் அவர் பார்த்து வளர்ந்த மனிதர்கள் ஸோ அதாவது மற்றவங்கள ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா ரொம்ப ஒரு பெரிய நம்பிக்கையுடையவர் ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட வீட்டில் வந்து ஒரு நாள் அவங்க அம்மா சப்பாத்தி பண்ணியிருந்தாங்க நைட்டு வந்து அவங்க அப்பா சாப்பிட வந்தார் சாப்பிட வந்தப்போ அந்த சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப கருகி இருந்துச்சு ஸோ கருகி இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க அப்பா எதுவுமே சொல்லாமல் அதை சாப்பிட்டுட்டே எழுந்திச்சு போனாருன்னு சொல்லுவாங்க அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து அதை திருப்பியும் கேட்டார் அம்மா வந்து ரொம்ப கருணை சப்பாத்தி வச்சாங்களே அப்பா ஏன் நீங்கள் எதுவுமே சொல்லாமல் சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நமக்காக வேலை பார்க்குறாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த விஷயம் அம்மாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் அதனால் நான் சொ ஒரு சின்ன விஷயம் தானே நான் அதை தாங்கிக்கிட்டு அதை சகிச்சுட்டு செய்கிறதால வந்து அம்மா நமக்காக நிறைய விஷயங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுல ஒரு பெ இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்துல் கலாம் ஐயாவோட அப்பா சொன்னதான் நம்ம புத்தகத்தில் படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ அப்போது அதுலேருந்து ஐயாவுக்கு வந்து நிறைய நிகழ்வுகள் அவர் கற்றுக்கிட்டார் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஸோ இதை வேறு ஒரு ஸ்கூல்லையோ இல்லை வேறு ஒரு கிளாஸ்லேயோ அவர் கண்டிப்பாக கற்றுட்ருப்பார் அப்படின்னா அதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம மாரல் வேல்யூஸ் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஃபேமிலி அண்ட் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் ஸோ நம்ம நல்ல மனிதர்கிட்ட பழகும்போது நல்ல விதமான ஒரு பழக்க வழக்கங்களை வந்து நம்ம குழந்தைங்க அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நல்ல விதமான பழக்கங்களை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தைங்க வந்து அதை பழக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ எந்த ஒரு பழக்கமுமே வந்து இருபத்தி ஒரு நாள் நம்ம தொடர்ந்து அதை கடைபிடிக்கும் போது அது ஒரு ஹேபிட்டாக மாறிடும் அதுலேருந்து நம்மளால் மாறவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்னிங் எழுந்திரிச்சோடனே வந்து குழந்தைக்கு ப்ரஷ் பண்ணணும் நைட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு தூங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அந்த குழந்தைகிட்ட டெய்லியும் அந்த பேரண்ட் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் சொல்லி சொல்லி பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நடக்காது பாப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் அந்த மாதிரி டைம் எடுத்துக்கிட்டு கண்டினியூஸாக ரெகுலராக அது பண்ணுற பட்சத்தில் அந்த குழந்தை அந்த பழக்கத்துலேருந்து என்றைக்குமே மாறாது இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிளும் எங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இதே மாதிரியான ஒரு மழை நாள் நாங்கள் வெளியில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அம்மா ஸ்கூலுக்கு அந்த பையனை விடுறதுக்காக போனாங்க அப்போ வந்து நல்ல மலைத்தண்ணி தேங்கிட்டு இருந்துச்சு அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக போனதில் பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க மேலே அந்த மலைத்தண்ணி பட்டுருச்சு அந்த அம் அந்த பையன் பின்னாடி உட்காந்துருக்கான் அந்த அம்மா ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த விஷயத்தை கண்ணாடி மூலமாக பார்த்துட்டாங்க இருந்தாலும் குழந்தைக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த தண்ணி பட்டம்மா வந்து தடுமாறி கீழே விழுந்துட்டாங்க கீழே விழுந்ததை கூட அவங்க பொருட்படுத்தவே இல்லை ஆனால் பின்னாடி உட்காந்து அந்த அந்த பையன் திரும்பி ரொம்ப நேரமாக பார்த்துக்கிட்டே போனான் அவனோட கண்களில் அன்னைக்கு பார்த்த விஷயம் என்னத்தை கற்றுக்குச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டைம் தான் ரொம்ப முக்கியம் மற்றவங்கள ஹர்ட் பண்ணாலும் நம்ம டைமுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் அந்த பையன் அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து கற்றுட்டு வந்திருப்பான் பட் இது சரியாக அப்படின
ஃபஸ்ட்டு ஹீரோயின் அப்படிங்கிறது அம்மா தான் ஸோ அந்த அம்மாவை பற்றின கதைகளும் அவங்க எப்படி வளர்ந்து வந்தாங்கிற கதைகளையும் அவங்க அப்பா எப்படி சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்து வந்தார் அவங்க தாத்தா பாட்டி எப்படியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கதைகளாக சொல்லும்போது அதாவது நம்ம கதைகள் எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா பார்க்காத ஒரு கேரக்டராக தான் நமக்கு சொல்லுவோம் குழந்தைகள் முன்னொரு காலத்தில் ஒரு தாத்தா இருந்தார் ஒரு சிங்கம் இருந்தார் அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லுவோம் பட் அதுக்கு பதிலாக நம்மளோட அப்பா இப்படியெல்லாம் வளர்ந்தார் தாத்தா அவர் இப்படியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தை வந்து ஆள் மனதில் நானும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் எங்களோட தாத்தா இப்படி இருந்தாலும் நானும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை வந்து அந்த குழந்தை எடுத்துக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிந்தனை செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எப்படி நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலமாக நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து மாரல் வேல்யூஸை கற்றுக் கொடுக்குறது ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மட்டும்தான் நம்ம அந்த விஷயத்தை கடைபிடிச்சோன்னா நம்ம குழந்தைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு அதை அடுத்த சந்ததிக்கும் எடுத்துகிட்டு போவாங்க இன்றைக்கி இதை சிந்தனையும் செய்வோம் நாளைக்கு இன்னொரு டாபிக் கூட பார்ப்போம் நன்றி Oh, my God.